इस कल मैंने सैमसंग गैलेक्सी एम ट्वेंटी का फुल डिटेल रिव्यू किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ शॉर्ट्स मैंने लिया था गैलेक्सी एम ट्वेंटी से और मुझे इसका कैमरा अच्छा लगा बट कुछ कमी है सेल्फी शूटर आपको मिल जाएगा आठ मेगा का और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इमेजेस इतने शार्प नहीं आते और एज डिटेक्शन भी इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन रियर कैमरा मुझे इम्प्रेसिव लगा M20 में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर के साथ आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाएगा ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स को या फोटोग्राफर को जिन्हें सीन कैप्चर करना पसंद है उन्हें ये इंटरेस्टिंग लग सकता है लेकिन नॉर्मल यूजर्स को अगर उन्हें अल्ट्रा वाइड एंगल की जगह बेटर सेल्फी शूटर मिलता और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ स्टेबलाइजेशन फीचर मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता कहीं दूसरी तरफ एसूस मैक्स प्रो एम में गेम एक्सपीरियंस स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस तो आपको अच्छा लगेगा पर मैक्स प्रो M2 का कैमरा क्या बेटर है M20 से मैंने दोनों के कैमरे से कुछ शॉट्स लिया है और दोनों को आज आमने सामने रखकर आपके साथ शेयर करूंगा और आप जज करना कि किसका कैमरा बेटर है मैक्स प्रो M2 में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर के साथ 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा आपको रियर साइड में और फ्रंट साइड में मिलेगा 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर M2 में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा जो कि गैलेक्सी M2 में मिसिंग है और साथ में इमेज स्टेबलाइजेशन भी टेन एटी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ गई अगर रियर कैमरे की बात करूँ तो गुड आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में मुझे दोनों का रिजल्ट काफ़ी इंप्रेसिव लगा एसू जिन फोन मैक्स प्रो एम में रिजल्ट जो है ज़्यादा आपको शार्प लगेगा ज़्यादा डिटेल आप देख पाओगे लेकिन एक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट में ओवर एक्सपोज हो जाता है एक्सपोजर एडजस्टमेंट में M2 में प्रॉब्लम है और मैंने अपने कुछ लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी एंड कहीं दूसरी तरफ गैलेक्सी M20 में शार्पनेस में थोड़ा सा आपको कमी दिखेगा लेकिन कलर रिप्रोडक्शन एंड बेटर एक्सपोजर इसमें आपको देखने को मिलेगा और अगर आपको सीन कैप्चर करना है तो आप अल्ट्रा वाइट शॉर्ट्स ले सकते हो ये बहुत ही अमेजिंग लगता है ऑलमोस्ट सारे इमेजेस में आप स्काई का कलर देख सकते हो गैलेक्सी M20 में आपको दिखेगा लेकिन M2 में ये नहीं दिखेगा सारे इमेजेस ओवर एक्सपोज हो जाते हैं लेकिन गई हर इमेज को आप जूम करके देखोगे तो आपको M2 में शार्पनेस ज़्यादा दिखेगा डिटेल ज़्यादा दिखेगा ये इमेज मैंने फ़ौरन बारिश के बाद लिया था तो बदली छाई हुई थी और सनलाइट बिल्कुल नहीं था तो ऐसे में आप देख सकते हो ओवर एक्सपोजर वाला प्रॉब्लम आपको M2 में अभी नहीं दिखेगा और कलर भी बराबर है कंट्रास्ट भी बराबर है और इमेज काफ़ी अच्छा लग रहा है बादल का डिटेल भी आप इसमें देख सकते हो कलर भी आप इसमें देख सकते हो एंड गई दूसरी तरफ गैलेक्सी M20 में आपको कलर्स डायनेमिक रेंज डिटेल वगैरह सब कुछ बराबर देखने को मिलेगा शार्पनेस में थोड़ी सी कमी है कम्पेयर टू M2 लेकिन इमेजेस काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड स्पेशली अल्ट्रा वाइड शॉट्स बहुत ही अमेजिंग लगता है क्लोजअप शॉट्स में दोनों का रिजल्ट काफ़ी सिमिलर है और इंडोर ठीक ठाक लाइटिंग कंडीशन में आप यहां भी देख सकते हो एसूस के रिजल्ट में मुझे शार्पनेस एंड डिटेल थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है एंड गई एक्सट्रीमली लो लाइट यानी डार्क सिचुएशन में बिल्कुल अंधेरे में अगर आप शॉर्ट्स लेते हो तो गैलेक्सी M20 का मुझे पर्सनली इमेज जो है ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आप देख सकते हो दोनों के इमेज में एसूस में ज़्यादा ब्राइट लगेगा आपको इमेज ज़्यादा ब्राइट कैप्चर कर सकता है एसूस का कैमरा लेकिन M2 में आपको थोड़ा सा डार्क लगेगा इमेज लेकिन आप देख सकते हो डिटेल में गई आप ग्लो साइन वाला एरिया जो है वहाँ पर फोकस करो आपको एसूस में ओवर एक्सपोज लगेगा वहाँ का डिटेल बिल्कुल गायब हो चुका है लेकिन गैलेक्सी M20 में आप डिटेल देख सकते हो एंड गाइस गैलेक्सी M20 के आ, मैंने सारे इमेजेस में देखा है डार्क इमेजेस में देखा नॉइस काफी कम दिखता है एंड डिटेल में थोड़ी सी कमी है आप बिल्डिंग का टॉप वाला एरिया देख सकते हो एसूस में आपको डिटेल दिख जाएगा इमेज में लेकिन गैलेक्सी M20 में आपको डिटेल नहीं दिखेगा यानी गैलेक्सी M20 डार्क इमेजेस कैप्चर करता है नॉइज लेकिन कम होता है एसूस ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है इमेज में ज़्यादा डिटेल हम देख पा रहे हैं लेकिन नॉइज भी साथ साथ हमें देखने को मिल रहा है दूसरी तरफ गैलेक्सी में आपको नॉइज़ कम देखने को मिल रहा है तो एसूस में एक प्रॉब्लम है एक्सपोजर वाला जो यहाँ भी 
इमेज को खराब कर रहा है यानी यहाँ भी आप देख सकते हो ग्लोसाइन वाला एरिया बिल्कुल वॉश आउट हो चुका है इस सेल्फीज की बात करूँ तो गैलेक्सी एम में आपको शार्पनेस में भी कमी लगेगी एंड एज डिटेक्शन भी इतना अच्छा नहीं है वैसे एम का भी एज डिटेक्शन बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आपको एम से बेटर देखने को मिलेगा और साथ में इमेजेस ज्यादा शार्प एंड कलर्स भी ज्यादा बेटर आपको M2 में देखने को मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो M2 में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलता है और साथ में इमेज स्टेबलाइजेशन भी 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ लेकिन दूसरी तरफ Galaxy M20 में ये दोनों मिसिंग है यानी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलता और इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलता तो यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में सिंपली विनर है एम लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग का फुटेज मैं शेयर कर रहा हूँ आप देख बताना एंड गई दोनों में मैंने इमेज स्टेबलाइजेशन यानी एम में इमेज स्टेबलाइजेशन मैंने ऑन नहीं रखा है ताकि आप कंपेयर कर पाऊँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग किसका बेटर है गेज ओवरऑल मुझे एसू जेन फोन मैक्स प्रो एम टू का कैमरा बेटर लगा बेटर सेल्फी कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इमेज स्टेबलाइजेशन लेकिन गैलेक्सी M20 में मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगा वो है इसका अल्ट्रा वाइड शॉट यानी अगर आपको सीन कैप्चर करना है तो आपको इससे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है गैस आपको दोनों स्मार्टफोन में किसका कैमरा बेटर लगा किसके इमेजेस ज़्यादा अच्छे लगे कलर रिप्रोडक्शन शार्पनेस एंड डिटेल किसका ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो रिकॉर्डिंग किसका ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर बताना वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना एंड गैस अभी तक अगर आपने आई फोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ बेलाइकॉन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए एंड गाइज देखते रहिए आई फोन